Ecuador Noticias. Avances en materia laboral. En los últimos ocho años, Ecuador ha avanzado en cuanto a la situación laboral. En relación al sindicalismo, en 2006 había 170.000 trabajadores sindicalizados y hoy el número asciende a 370.000. El acceso a la seguridad social llega a 3.1 millones de personas, más del doble que lo registrado años atrás. Además, el salario básico se ha incrementado, alcanzando la cifra más alta de la región andina con 354 dólares. Es la primera vez que se puede cubrir el 100% de la canasta básica. El desempleo tiene los niveles más bajos de la historia del país y de toda Latinoamérica, con un 3.8% mientras que el subempleo se ha reducido al 10.9%. También se destacan las políticas inclusivas, mediante las cuales se ha logrado incorporar a 85.000 personas con discapacidad al sistema laboral ecuatoriano. Créditos para recicladores. El Ministerio del Ambiente entregará al Banco Nacional de Fomento un total de 300 mil dólares para garantizar la viabilidad de los créditos para recicladores. Las instituciones firmaron un convenio de cooperación institucional para fomentar mecanismos de crédito para estos trabajadores. Para ello, el Banco Nacional de Fomento ha creado un proyecto financiero con productos crediticios y programas de educación financiera en beneficio de este grupo. Los créditos serán otorgados para la adquisición de maquinaria e infraestructura que facilite el trabajo de los gestores ambientales. La gestión de desechos forma parte del cambio de la matriz productiva del país. Según la agencia Andes, en 2012, 254 mil toneladas de desechos fueron reingresados a procesos productivos y la mitad fueron recuperados por recicladores. Plan Integral de Industrias Se presentó el Plan de Industrias Básicas, que busca promover nuevas inversiones en sectores clave del país. Cuenta con tres ejes, industrial, forestal y petroquímico. La implementación de este plan podría generar un impacto de 2.3 mil millones de dólares de saldo positivo en la balanza comercial y 3 mil millones de impacto directo en el Producto Interno Bruto del Ecuador. Las industrias básicas forman parte del cambio de la matriz productiva del país. Se busca incentivar la producción nacional en toda la cadena productiva, lo que implica la reducción de importaciones. Esto estaría vinculado con el Plan de Exploración y Extracción de los Recursos Naturales o el Plan de Industrias Intermedias. Comercio con Argentina Ecuador inició la exportación de café hacia Argentina. La empresa Puerto Blest importó 10.000 kilos de este producto por un valor de 140.000 dólares. Se prevé realizar una segunda importación en el mes de junio. El café ecuatoriano, que proviene mayoritariamente de Azuay, Loja y Pichincha, y es valorado por su calidad y distintos sabores, será utilizado en cafeterías de toda Argentina. El comercio con este país se incrementa. En los primeros tres meses del año se exportaron 60 millones de dólares, lo que representa un crecimiento del 12% en relación al mismo periodo del año pasado. Si se mantiene esta tendencia, la proyección anual alcanzaría los 230 millones anuales. Algunos de los productos que llegan a Argentina son el banano, atún, piña, camarón y Palmito, entre otros. Mi último libro, yo tomo la idea del bien vivir del presidente de Corea de hacer la simbiosis de las mejores cualidades de cada cultura para hacer una cultura nacional del bien vivir. Se está notando que la gente está progresando. Felicitaciones y que siga adelante y que si enfatizamos en el ámbito social es lo, lo importante. Anteriormente para usted llegar a un presidente, pues hermano, tenía que pasarse por gringo. Dar trabajo a otras personas nos hace sentir bien, porque quiere decir que nosotros estamos luchando, mejorando y nos sentimos capaces. Se puede percibir la igualdad, tanto los afro como los indígenas, los montuyos. Ya no es solo la selección, ya tenemos un poco más de cosas de las que estar orgullosos. Eso nos da evidentemente ganas de ser los mejores, de hacer un montón de cosas buenas, no solo por uno, sino por el país. No trabajamos para las próximas elecciones, trabajamos para las nuevas generaciones. Ecuador ya cambió. Sigue conectado con Ecuador Noticias.